thank Tehran University for inviting me, for Amir uh, Mahdi for setting it all up, and for Anahita for doing the translations. It's a delight to be here. Thank you. Uh, من از طرف uh, پروفسور بلر ترجمه می کنم. Uh, ایشون تشکر می کنن از uh, دانشگاه تهران uh, که دعوتشون کردن از امیر مهدی که هماهنگ کردم و uh, از, uh, من هم که کار ترجمه رو برعهده دارم و uh, شروع می کنیم. Okay. 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 So it's very good to travel virtually since we can't travel personally. خیلی خوبه که ما میتونیم به صورت مجازی سفر کنیم وقتی که نمیتونیم به صورت حضوری این کار رو انجام بدیم. So today I want to talk about tombs which are one of the most famous parts of Iranian architecture. من امروز میخوام در مورد مقابر حرف بزنم که یکی از بخش های مهم معماری ایران هست. There are two types of tombs in Iran. دو نوع مقبره در ایران وجود داره. Some are tomb towers, like this one at Radcan. بعضی ها مقابر به شکل برج هستند. مانند این نمونه در رادکان. رادکان. They're mostly higher than they are wide, and they have a conical roof. اونها بیشتر بلند هستند. بیشتر از اینکه وسیع باشند و معمولا شکل مخروطی دارند. And they're concentrated in northern Iran near the Caspian. و معمولا بیشتر در نقاط شمالی ایران از اینکه دریای کاسپیان یا دریای خزر هستند. ببخشید از دوستان خواهش میکنم لطفا میکروفونشون رو میوت کنن. Right. The other kind is more common. نوع دیگه بیشتر معموله. That's the dome square. که دارای گنبت های دایره ای هستند. And the most famous of course is this one the tomb of the Samanids of Bukhara. گنبت ها دارای گنبت و مربعی هستند و مانند این نمونه در بخارا که مال دوره سامانیانه. It's the first but it's too good to have been the first there must have been earlier ones. این اولین نمونه است ولی زیادی خوبه که اولین نمونه باشه پس حتما نمونه های قبل از این هم وجود داشتن. Very good. You're excellent, oh, Thank you. I'm sorry. Over time these tombs became bigger and more complicated. در طی زمان این مقابر بزرگتر و پیچیده‌تر شدند. And during the Mongol period in the 14th century they spread from Iran to China. و در زمان مغول ها در قرن 14 از ایران به چین هم منتقل شدند. So in this talk I want to talk about three examples. پس در این جلسه من میخوام راجع به سه نمونه حرف بزنم. The first is the tomb of Oljaitu at Sultania that I think you all know well. اولین نمونه که احتمالا بیشتر افراد میشناسن مقبره اولجایتو در سلطانی است. The second is the tomb of Buyan Kuli Khan outside Bukhara. دومین نمونه مقبره بویان قلی خان بیرون از بخارا است. And the third is a tomb of an unknown Mongol prince at Guyuan in northern China. و سومین نمونه متعلق به یک شاهزاده ناشناس مغولی هست که در گویوان در شمال چین قرار داره. Here they are on a map. روی نقشه می‌بینید؟ So this is a map of the Mongol empires. این نقشه ای از امپراتوری مغول and after the death of Genghis Khan in 1227 It was divided into four branches. Okay, the yellow is the golden horde, and we have no examples there. Okay. In the Ilkhanate, we have the tomb of Oljaitu. در بخش ایلخانی ها ما مقبره اولجایتو رو داریم. In the Chagatayat Hanate, the tomb of Buyan Kuli Han. 
در خانات چقتای ما مقبره بویانگولی خان رو داریم and then in the yuan empire or the great khan we have the third tomb و در بخش گویوان سوم مقبره رو داریم در واقع بخش خان اعظم okay let's start with the one at sultania با نمونه در سلطانیه شروع میکنیم it's the largest این بزرگترینه it was set in fields with pastures which were good for the mongol grazing horses این در زمین هایی که چراگاه های در واقع چمنزار های بزرگی داشته که برای اسب های مغول ها خیلی مناسب بوده قرار داره and you can tell me anahita have most people have been here right Yeah, I guess, Professor. Yeah. Uh, right. Okay. So here is a plan from recent excavations showing you what the citadel and site must have looked like. In نقشه از جدیدترین داده هایی که از این سایت وجود داره که نشون میده که این ارگ و کل سایت به چه صورت هست. Okay, so it was about 28 square kilometers. Uh, 28. Uh, and in the center was the citadel or arg. Uh, and here's a plan of the citadel. In plan of the Okay, that's about Uh, 300 meters on the side. Uh, 300 meters. Uh, okay, with an avenue in the middle. A khiyaban. <laughs> And the, the tomb in the southwest corner. Okay, oriented toward the Qibla. و به سمت قبله جهتگیری داره یک تصویر با پلان اصلی پلان همکف and in the picture you can see the walls of the citadel with the tower outside در عکس میتونید دیوارهای ارگ و برجهای اون رو ببینید and the tomb with its octagon and rectangular room to the side. و مقبره با به شکل هشت زلی و بخش مستطیلی کنار اون. Okay, and the rectangular room is above the crypt or zir zamin. و بخش اتاق مستطیلی شکل بر بالای زیر زمین قرار گرفته. So if we look at the plan, اگر که به پلان نگاه کنیم, the various texts or written records, نوشته ها و سنت های نوشته زیادی وجود داره, and inscriptions on the building, در توصیفاتی که از بنا میشه, we can see that the building, the tomb was built in two different stages. می بینیم که بنا در دو مرحله ساخته شده. The first was a simple octagon. در مرحله اول یک هشت زلی ساده بوده. And this was built between 1305 and 1313. و در این مرحله حدود سال 1305 و تا سال 1313 ساخته میشه. And inside it was decorated with brick and glazed tile. در داخل با آجر و کاشی های لعابدار تزین شده. And in the galleries were painted brick vaults. و در راه روها با آجر های رنگ شده تزین شده. Then, sometime before 1316 and up to 1320, the tomb was expanded. و در سال حدوداً بین سال 1316 تا 1320 مقبره گسترش پیدا میکنه. So they added the rectangular room. اتاق مربعی رو اضافه میکنن. And you can see it with the red arrow on the picture. 
اون فلش قرمز روی تصویر اتاق رو نشون میده and they redecorated all of the inside with painted plaster و دوباره تمام داخل مقبره رو با گچ رنگ شده تزئین میکنند we don't know why ما نمیدونیم چرا it was done while uljaitu was still alive این در زمانی انجام میشه که اولجایتو هنوز زنده بوده but it continued after his death into the reign of his son Abu Sa'id ولی این کار تا زمان سلطنت ابو سعید پسرش ادامه پیدا میکنه so we have many suggestions but no answers to why uh, it's changed ما پیشنهادات زیادی داریم ولی هیچ جواب قطعی نداریم که چرا عوض شده one idea is that he changed religions یک ایده اینه که اون مذهبش رو عوض کرده so uljaitu was first a christian اولجایتو اول مسیحی بوده when he was born he was baptized زمانی که به دنیا میاد و قسل تعمید داده میشه then he became a buddhist بعد یک بودیست میشه then he became a sunni و سنی first a hanafi and then a shafi'i اول هنفی و بعد شافعی then he converted to shiism in 1310 و در سال 1310 به شیعه گرایش پیدا میکنه and he might have become a sunni again before he died in 1317 و ممکنه که قبل از اینکه بمیره در سال 1317 دوباره سنی شده باشه and the historian david morgan once said that uljaitu never met a religion he didn't like Uh, و دیوید مورگن uh, تاریختان میگه که اولجایتو uh, هیچ وقت uh, دینی رو ندید که دوست نداشته باشه so perhaps that's the reason پس ممکنه که این دلیلش باشه another suggestion is that there was a change of administration for a new vizier is, his name is on the new decoration Uh, دلیل دیگه ممکنه uh, عوض شدن uh, در واقع وزیر جدید باشه که اسمش uh, روی تزئینات جدید هست. The architect Marco Brambilla who's working on the tomb said maybe he got a new architect. Uh, sorry what was the name Marco Brambilla. Uh, uh, معمار مارکو برامبیلا میگه که شاید uh, یک معمار جدید داشته. But we don't know. ما نمیدونیم. The one thing that's sure is that he turned a simple tomb into a shrine complex. چیزی که مشخصه اینه که اون یک مقبره ساده رو به یک مقبره بسیار پیچیده تبدیل میکنه. So we have a tomb room and a visiting room. ما یک اتاق گور یا مقبره داریم و یک اتاق زیارت داریم زیارت خانه یا گور خانه زیارت خانه و گور خانه so let's look now at our second tomb به دومی مقبره نگاه میکنیم the tomb of بویان کولی خان outside بخارا مقبره بویان کولی خان بیرون بخارا Presumably done, and I show you here, just before he died, or in 1358. Uh, It's a small rectangle. Uh, with a central domed room. Uh, and a small rectangular room behind و یک اتاق مستطیلی پشت اون داره very strange corridors on the side و کریدورهای عجیبی در کنار هاش قرار داره okay note also the corners there are columns at the corners of the front دقت کنید که در گوشه ها در جلو هم ستون های قرار گرفته Inside, and it's a terrible picture, uh, was covered, and outside, were both covered with tile. در داخل بنا و همچنین در بیرون بنا با کاشی پوشانده شده. Okay, the dome is supported on squinches. 
گنبد بر روی فیل پوش های قرار گرفته و نگه... اونها نگهش می‌دارن. Uh-huh. Four windows and four squinches. Four blind, uh, four covered windows and four squinches. با چهار پنجره کور شده و چهار فیل پوش. Most of the tile has been taken away. بیشتر کاشی ها برده شدن. And that's why that picture was so awful. و به خاطر همین اون عکس خیلی بد بود. Because all of the tiles are now in the Victoria and Albert, the V&A in London. و بیشتر کاشی ها الان در ویکتوریا و آلبرت موزه در انگلیس هستن. And also in Hamburg in the Museum for Kunstgewerbe. و در هامبورگ در موزه کونست اون گوربه. The tiles are three color. کاشی ها سه رنگ هستن. White, turquoise and a dark manganese that looks black. به سه رنگ سفید، فیروزه‌ای و منگنز تیره که تقریبا مشکی به نظر میاد. Like the tomb of Oljaitu, Buyan Kuli Hans was part of a bigger complex. مانند مقبره اولجایتو مقبره بایان خلی خان هم بخشی از یک مجموعه بزرگتر بوده So next to it was the much bigger tomb of the Sufi شیخ سیف الدین بخارزی در کنار اون مقبره بزرگتر شیخ بزرگتر شیخ سارزی قرار داشته Okay, so you see both of them on the plan. The little tomb of Buyan Kuli Khan at the top. And the much bigger tomb of the Sheikh at the bottom. And you can see in the photograph above both tombs together with a minaret in front. و در عکس بالا هر دو تا مقبره رو در کنار همدیگه میبینید با مناره در جلو مناره های داده های جدید نشون میدن که مقبره جدید was rebuilt over the foundation of the little tomb. Uh, مقبره بزرگتر بر روی در واقع فونداسیون و پایه بنای قبلی قرار گرفته. So we think that the big tomb of the Sheikh is late 14th century and the little tomb of Buyan Kuli Khan is around 1358. ما فکر میکنیم که مقبره شیخ متعلق به عواسط قرن چهارده یا اواخر قرن چهارده هستش و مقبره کوچکتر بایانگولی خان حدود سال 1358 ساخته شده so let's look at our third tomb. پس به مقبره سوم نگاه میکنیم It's in North China about uh, 250 kilometers north of Beijing در شمال چین حدود دو دویست و پنجاه کیلومتر شمال بیژین قرار گرفته like the tomb of Oljaitu, it's on a long grassy plain. مانند مقبره اولجایتو بر روی یک زمین بلند زمین بزرگ چمن دارای چمن چمنزار قرار گرفته it's quite large about 10 meters on a side خیلی بزرگه حدوداً ده متر طول اونه. The walls are sloping or battered. They lean in a little bit. دیوارها کمی دارای شیب هستن و به سمت داخل کج میشن. Okay. There is one single entrance on the south. یک ورودی تنها در جنوب, قر... جنوب شرقی قرار داره. And windows on the three sides. 
و پنجره های درس سمت دیگر okay. It was built of brick. با آجر ساخته شده And the only decoration now are the small bricks that are projecting in the cornice. و تنها تزیناتی که الان وجود داره آجرهای کوچکی هستند که در گوشه ها بیرون زده شدن. Right. And so you see here a detail of the projecting bricks. شما اینجا جزئیاتی از همون آجرهای بیرون زده شده رو می‌بینید. And you see also that each side has a raised portal like a peach talk. و می‌بینید که این سمت یک ورودی بلند شده مانند پیشتاق داره. ممکنه که تزئینات لاابداری داشت قبلا داشته باشه. Because they found these fragments in the excavation. چون این قطعات رو در تحقیقات بیشتر پیدا کردن. This would be an important subject to investigate because this is the time that tiles begin to be added to Chinese architecture. این میتونه موضوع خیلی جالبی برای تحقیق باشه چون این زمانی بوده که کاشی ها به معماری چینی داشتن اضافه می شدن. And this is a much lighter example, but this is the kind of roof tiles and other tiles added in Chinese architecture. این یک نمونه خیلی متأخره، ولی نمونه از همون کاشی های که بر روی سقف معماری چینی قرار گرفت. But it's interesting that just at the time that Iranian architecture is becoming more colorful, it's also added in China. ولی جالبه که بدونیم در همون زمانی که معماری در ایران داشته خیلی رنگ و رنگ تر می شده این رنگ ها هم به معماری چینی اضافه می شن. The inside of the tomb at Guiyuan is a square with four squinches and four blind arches. Um, در داخل مقبره گویوان uh, به شکل یک مربع uh, چهار فیل پوش uh, و چهار uh, تاق قرار داره. Okay. But notice they're round, not pointed. ولی دقت کنید که اونها دایره شکل هستند، گوشه دار نیستند. And they're very awkward. They're not very well built. و خیلی خوب ساخته نشدند، جالب نیستند. The only decoration are consoles near the corner in the zone of transition. تنها تزیناتی که قرار داره کنسول هایی در گوشه ها هستند در قسمت هایی که قسمت گوشه سازی. The surprise is under the floor. قفلگیری اصلی زیر زمینه. There were three graves in coffins. Three bodies in coffins. سه سه جسد در سه تا قبر وجود داره. In wooden boxes, in wooden coffins. در تابوت های چوبی. Exactly. The one in the middle is a man about 40. اونی که در وسط قرار داره مردی در حدود 40 سالگیش هست. And his coffin was a tree trunk that was hollowed out. و تابوت اون تنه درخت که از تو خالی شده. To his right was a woman aged 20. سمت راست اون زنی با حدود سن 20 با حدود سن 20 ساله وجود داره. To the left but separated by a brick wall was a woman aged 60. در سمت چپ اون ولی جدا شده با دیوار دیواری آجوری زنی در حدود سن 60 سالگی قرار داره. And she's in a coffin that's called in the Chinese Western style with four uh, handles. With four what, sorry? Handles or uh... Yeah, okay. Um, but, uh... در تابوتی قرار داره که در چینی به اون سبک غربی گفته میشه که چهار دستگیره داره. We assume they are a family, perhaps a man, his wife and his mother. ما حتما می‌دانیم که اینها یک خانواده باشن، احتمالاً مرد و همسرش و مادرش. But the objects 
found in and around the tomb show that he was a high-ranking Mongol prince. ولی وسایل و ابزارهایی که اطراف این قبرها پیدا میشن نشون میده که مرد در واقع یک شاهزاده دارای مقام بالای مغول بوده. So in the tomb when I was there in 2013 there were these photographs on the walls. زمانی که من در اون مقبره بودم در سال 2013 این عکس ها روی دیوارها بودند. Of all the things they found in the tomb. از تمام چیزهایی که توی مقبره پیدا کرده بودن. So one is a kind of cup with a handle. یکی از اونها یک فنجان هست تقریبا با دستگیره. So this is exactly the kind of cup that was used by Mongol princes. این دقیقا نوعی از فنجانی که توسط شاهزاده های مغول استفاده می شده. So here's one from Moscow, from the from sorry Leningrad, from the Hermitage that they found, they excavated from the Golden Horde. این نمونه یه که در همون منطقه تلایی در لینینگراد پیدا شده. They were probably to ensure the dead person a happy afterlife. این احتمالا برای این بوده که بطمئن بشن که شاهزاده دفن شده زندگی پس از مرگ شادی خواهد داشت. They also found boots, horse fittings, saddles and bridles, coins, jewelry. اونها همچنین یک سری چکمه و ادوات اسب سواری مانند زین و افسار و همچنین سکه و جواهرالات پیدا کردن. In addition for the women there were robes. همچنین برای خانم ها هم یک سری پیرهن پیدا شده. And, and sorry, for both men and women there were robes. ببخشید هم برای خانم ها و آقایان یک سری پیرهن ها و لباس های پیدا شده. These are robes with a very wide waist. اینها لباس های با کمر های خیلی پهن هستند. They tie to the right. به سمت راست بسته میشن. And the one for the man had a buckle, had a belt with a buckle with two dragons. و اون نمونه که برای مرد هست یک کمربند با سگک داشته with the buckle had two dragons playing with a pearl و اون سگک دو اجده ها داشته که داشتن با یک مروارید بازی میکردن and a diamond in the center با الماسی در وسط اون this is all typical of a very high ranking mongol prince اینها خیلی معمول بوده برای شاهزادگان والا مقام مغولی. They also found pieces of this headdress. اونها همچنین قطعاتی از یک نوع سرپوش، یک نوع کلاه پیدا کردن. This is the kind of headdress that women wore. این نمونه از اون کلاهایی که خانم ها می پوشیدن. Mongol princes, Mongol princesses, ladies, wore this hat that's a meter tall. شاهزاده های زن مغولی این نوع کلاهان رو می پوشیدن که حدودا یک متر طول داشتن. Yeah, and it's got a, a wood in the middle. وسطش چوب بوده. Those are the pieces of wood they found. اون قطعاتی از همون چوب هایی که پیدا کردند. And they've been digging them up. You see the one on the right was dug up and is now in Doha in the museum. و اونها این قطعه که سمت راست میبینید رو پیدا کردند که به سمت بالا کشیده شده در دوها الان قرار داره and empress chabi who's the wife of kublai wears one in this silk portrait و سمت چپ که یک پورتره از جنس ابریشم هست در واقع ملک چابی رو میبینیم که زن sorry was the wife of kublai yep So the style of the tomb also shows that it's Mongol period. همچنین استایل و سبک این مقبره نشون میده که متعلق به دوران مغولیه. 
We talked about these consoles. Sometimes they're called dentilated corbeling. That's a very fancy word. و ما در مورد این کنسول ها حرف زدیم که گاهی به در واقع دنتیلیتد کوربلینگ مانند دندان در واقع کوربل های شبیه دندان The best example I know elsewhere is at Gorgonj ببخشید دکتر اندرجی هم فرمودن که دندان دار و این نمونه هم ما در گرگانج داریم در ازبکستان Here's the tomb in Uzbekistan at Gorgonj, the tomb for Najmadin Kubra. این مقبره در همون گرگانج در ازبکستان قرار داره که متعلق به نجمدین کوبرا هستش. And the inscription on the outside tells us it was rebuilt around 1330. و توضیحاتی که در بیرون اون برای کتیبه ها قرار داره نشون میده که در سال 1330 ساخته شده. Exactly the same th- Additions like Uljaitu's tomb. دقیقا زمانی که اون قسمت هایی که به مقبره اولجایتو اضافه شدن ساخته شدن. They added rooms for pilgrims to visit. اونها اتاقهایی برای زائران و مسافران اضافه کردن تا ببینن اونجا رو. And notice the پیشتاخ. پیشتاخ رو نگاه کنید. The tile decoration. تزینات کاشی دار But the pointed arch the pointed uh, over the doorway uh, و تاق uh, گوشه دار در واقع نکتیزی که uh, در رو تشکیل میده So the tomb at Guiwa is similar but much simpler به بخشید دوباره دکتر اندرجی تحکید میکنن که تاق تیزه دار اشتباه گفتم uh, این مقبره هم که در uh, گویان قرار داره بسیار ساده تره Uh, round arch. Uh, yek uh, tag daire Smaller. Uh, and, and probably less tile work. Va uh, ehtemalan uh, kashi hay kam tari ham dar. We still don't know for whom it was built. Ma hanuz nemidunim ke in maqbare be chhe kasi saakhte shode. He must have been a rich Mongol. حتما یک مغول خیلی پولدار بوده a prince یک شاهزاده was he a muslim we don't know آیا مسلمان بوده ما نمیدونیم if he was a muslim why was he buried with all of these things اگر که مسلمان بوده پس چرا با تمام این وسایل ها دفن شده بوده in any case It follows the tradition of tomb building that we saw at Sultania, we saw at Bukhara. در هر صورت همان سبکی که در مقابر سلطانیه و بخارا دیده شد رو پیروی میکنه. This was the time when tombs got bigger. We saw it at Ganj. این زمانی بوده که مقابر بزرگتر شدند. And they moved from Iran to China. و از ایران به چین هم منتقل شدن. Here's another one in Central Asia. This is the one I showed you before at Bukhara, in front of Buyan Kuli Khan's, the bigger tomb for the Sheikh Saifuddin Bukharzi. این همون نمونه ایه که در کنار مقبره بویان قلی خان دیدیم مقبره بزرگتری که متعلق به شیخ سیف الدین بخارزی بوده این یک مقبره عجیب دیگه ایه که هنوز نشونش ندادم یک عکس قدیمی تر و یک عکس جدید تر It's at Karakhoto. گفته میشه که متعلق به کارخوتو بوده. Which is about a thousand kilometers west of Guiyuan. که حدوداً هزار کیلومتر قرب گویوان قرار داره. So there is a view of Karakhoto, also known as Ejdina and various other names. این 
در واقع عکسی از همون کراخوتوه که همچنین به اجدینا اجدینا هم معروفه mm-hmm. We don't know again for whom the tomb at Karakhoto was built ما هنوز نمیدونیم که این مقبره در کاراخوتو برای چه کسی ساخته شده But it too is 14th century from the style and from the things found in it Uh, ولی uh, این مقبره هم uh, تقریبا مال uh, قرن چهارده بوده طبق uh, اشیایی که پیدا شده و سبکی که ساخته شده So here's a page from a treatise on the hours that Sir Oral Stein brought to the British library uh, Sorry, that was what? It's a page from a book Yeah A man uh, in... Yeah, that was taken from the site to the British library. Uh, 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 okay. Uh, in Safe as Yek uh, Ketop as Yek and Noske Hatie Ke as site be Muse Britannia Montagel Shode. So was he, was the tomb uh-huh. for a Sufi? Was it for a prince? We don't know. دکتر اندردیم میگن که سر اورل اشتاین اون رو منتقل کرده ما نمیدونیم که این برای این مقبره برای یک صوفی بوده یا برای یک شاهزاده اطلاعی نداریم The tomb of Old Jaitu is by far the biggest. As between the mosques that we have seen, the tomb of Old Jaitu is by far the biggest. So I, I made them all this. I put them all on a scale here. They're all sides uh, to show the scale. I put them all on a scale here. They're all sides to show the scale. I put them all on a scale here. They're all sides to show the scale. So the tomb of Buyan Kuli Khan, the leader of the Chagatai Khanate, is smaller than the one in China. مقبره ای که متعلق به بویان قلی خان در واقع شاهزاده چقاتای هست از نمونه ای که در گویوان قرار داره کچکتره. The tomb of Uljaitu is also architecturally the most sophisticated. Um, همچنین مقبره اولجایتو اول از نظر معماری هم بسیار شکیل تره uh, um, و با در واقع طرز حوشمندانه ای که فضای خالی و پر رو در کنار هم قرار دادند and by contrast the tomb of Guyuan is very old fashioned و با اختلاف مقبره که در گویوان قرار داره بسیار سبک قدیمی تری داره but it seems to be 14th century from things like the projecting consoles ولی به نظر میاد که متعلق به قرن 14 باشه به خاطر همون کنسول های بیرون زده شده the double frame around the doorway قاب های دو تایی که اطراف در قرار دارند just like the one at Buyan Kuli Khan دقیقا همون طوری که توی مقبره بویان قلی خان هم می‌بینیم but despite the formal similarities the big difference is the grave ولی در, در کنار تمام این تفاوت های ظاهری این قبر ها هم وجود دارند This is a kind of grave that is typical of step burials for millennia. In a grave that is really for sorry step burials. Step. Um, the grassy plain, the step, the Mongolian step, the uh-huh. uh, the the grasslands of of Eurasia. آه، اوکی. این در واقع سبکیه که خیلی در مناطق استپ هم در واقع رایج بوده. همون مناطقی که مغول ها زندگی می‌کردن. So here's one from the 5th century BC. این یکیه که در واقع مقبره که متعلق به قرن 5 قبل از میلاد مسیح. So it was a big stone mound. یک 
در واقع سازه سنگی بزرگه and in the cross section you see where the stones fell into the grave below و در مقطع میبینید که چطور سنگ ها از بالا به داخل قبر ریخته میشدن and the body in these kurgans these stone tombs were buried in tree trunks و در واقع بدن هایی که در این کورگان ها یا همین قبر ها دفن می شدن توی تنه های درخت قرار داده می شدن exactly the kind of tomb used at Guyuan a kind of coffin used at Guyuan و دقیقا همون نوع قبر و تابوتی که در گویوان دیدیم so as well as their architectural significance these three tombs show how the religions show the religious mixtures under the mongols همونطور که مشخصات معماری این مقبره ها مورد توجه همچنین نشون میده که چطور از لحاظ دینی هم مغول ها تاثیر گرفتن و چه ملغمه ای داشتن اولجایتو متعلق به دین های مختلفی بوده But the one at Guyuan shows us how people mixed religions with a, Mong, a, a Muslim tomb and a pagan burial. And 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 This is the period when many religions were practiced in the area. In دوره یه که انواع مختلف دینها رواج داشته توی اون منطقه. But most of the time the architecture for these other religions is destroyed. ولی بیشتر اوقات معماری متعلق به دیگر مذاهب از بین رفته. So for example in Iran the best example of Buddhism in the period is this ruined site at VR near Sultaniyah. Um برای مثال در ایران بهترین نمونه ای که از دین بودایی وجود داره این سایت مخروب است که در VR بیرون از سلطانیه قرار داره. Preserved because it was abandoned. Uh احتمالاً آها آها نگه داشته شده چون که در واقع ترکیش کرده بودن خالی شده بوده and the same way in China the best example here in Mongolia of Nestorian Christians is a ruined site همینطور در چین هم بهترین نمونه ای که از مسیحیان نستوری وجود داره این سایت مخروب است so we can only We can often look to ruins to find only to ruins to find evidence of other religions. پس ما بیشتر اوقات فقط میتونیم به خرابه ها نگاه کنیم تا اثری از مذاهب دیگر پیدا کنیم. And that's why Guiyuan is so important because it shows us the way different religions were practiced at the same time. به خاطر همین گویوان خیلی مهمه چون نشون میده که مذاهب مختلفی اون موقع وجود داشتند. And so to conclude our three tomb about our three tombs. پس در نهایت برای جنبندی در مورد سه مقبره‌ای که داشتیم. They show us how style moved across the Mongol Empire, a style of a domed tomb. نشون میدن که چطور این سبک سبک ها به خصوص سبک مقابر گنبددار در امپراتوری مغول ها جابجا شدن. Tombs that often had tile decorations. مقابری که معمولا با کاشی تز این شده بودن. Tombs that often had mukarnas um, or projecting consoles. مقابری که بیشتر اوقات مقرنس یا همون کنسول های بیرون زده رو دارند. And also they reflect the changes in religion. و همینطور تغییرات در مذهب رو نشون میدن that the mongols adopted islam but in many different ways 
که مغول ها اسلام رو قبول کردند و پذیرفتند ولی به سبهای و طرق مختلف but they combined it with many different kinds of rites and practices ولی اون رو با روش ها و عقاید مختلف تلفیق کردند all to ensure that they were remembered after their death فقط برای اینکه مطمئن بشن که بعد از مرگشون به یاد مون به یاد آورده میشن and that's why the study of architecture is so important to us all و به همین خاطر که مطالعه معماری برای تمام ما بسیار مهمه so i thank you all very much for your attention من از همه برای توجهی که داشتین تشکر میکنم and i thank you and the very much for the excellent translation Uh, thank you, Professor. It was an I, honor. I, I thank you. I can understand your your Persian when I know what I'm saying. <laughs> oh, thank you so much. This is <laughs> such an honor. I cannot say. Uh, now, if there are questions, I would be happy to answer some questions. Alan, if there are questions, I would be happy to answer some questions. Alan, if there are questions, I would be happy to اگر سوالی دارید میتونید بپرسید آقای دکتر نوکنده تشکر کردن از ارائه خوبی که ایشون انجام داد پروفیسر دکتر نوکنده هز اپریشیتید یور پریزنتیشن اند تانک یو ویل دیتس ویری نایس اند ایت واز ان آنر تو پریزنت تو یور من هم تشکر میکنم از خانم دکتر برای خیلی لطف کردن تشکر میکنم که به صورت خیلی ویژه گزارش بسیار عالی داشتن از این سه تا مقبره البته من همه رو نشنیدم یه بچه شده دیدم اونطورم که بتونیم در آینده نزدیک هم باز Dr. Khadamzada also thanked you and uh, said that uh, he really enjoyed your presentation and uh, hope that we can uh, be able to see more of you in the future. Well, perhaps I could see some of your new work. Dr. Khadamzada میگن که ایشون هم امیدوارن که از کارهای جدید شما هم ببینن. Uh, also, professor, <laughs> yes. uh, also, Professor uh, Andarudi uh, thanked you uh, and appreciated your presentation. If there is a question, I can ask you. Mr. Tastiqi, if you want to ask me. Hello, Mr. Zahadab. I wanted to ask you a question. I don't know if it's a time. مقبره گویوان مشخصه یعنی حدودی مشخصه یا نسبتا دقیق مشخصه دلیلی که میپرسم اینه که میخواستم بدونم با بناهایی که مثلا زمان اوکتایقاان توی مغولستان ارتباطی دارن یا نه مثلا نمیتونیم اینو بفهمیم اوکتایقاان فکر اوکتایقاان د قاان افتر چنگیز خان Uh -huh. uh, professor, uh, Mr. Tassiri asked if uh, the date uh, that uh, we say Guyon was built mm -hmm. is uh, precise and uh, we are sure of the date or uh, this is uh, some sort of, um, I don't know, is it a, hypoth it's, it's it's a hypothesis? A, it's based on two factors. The objects found in the tomb are typical of the Mongol period. دو تا فاکتور اینجا هست یکی وسایلی که توی مقابر پیدا شدن مثلا همون فنجان کلاه و دیگر چیزها and the other is the style of the tomb like the dental like the corbeling the um, consoles و چیز دیگه هم هست اون سبکیه که همون در واقع مقرنس های دندان دار ساخته شدن همون کنسول های دندان دار ساخته شدن یه چیز دیگه گفتین کی؟ 
Mrs. Professor, uh, I'm asking this because I would like to know, uh, could one say mm -hmm. that was mm -hmm. prior to the other two, and uh, it may be related to the time of Uktay uh, Ga'an, the second Ga'an, uh, which we know uh, many Muslim architects uh, were building during his reign in Mongolia. So I'm, uh, it could be early 13th, early, I'm early 13th century. Is that what you're saying? Uh, yes, uh, before Sultania and uh, Puyang Wali Khan, for example. That's possible. It has to be Mongol period. Mm. So, Taiba, I'm not sure I know who Uk Taiba is. Um, the successor of uh, Genghis Khan. It's I possible. آی تصدیقی میخوان یه خلاصه به فارسی برای بقیه هم بگین از سوالتون من از خانم پروفیسور پرسیدم این مقابل ممکنه مربوط به دوره اکتای قاهان باشه قاهان دوم مغولستان بعد از تنگیز خان چون خصوصیاتش یک کم پاگانی تر بوده اینها این فرضیه شد تو ذهن من اومد حالا خانم پروفیسور گفتن ممکنه حالا بله خوشید آه 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 سی 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 uh, Ching is the son, Ugadai. Oh, okay. Um, yes, yes, it could be. Thank you very much. Yeah. I have a question. Can I can I ask? Mm -hmm. Um. Yes. Yeah. And your Esma Tunam, Lord Fan. Yeah, I'm Master Tanavi. Uh, yeah, uh, uh, um, Professor, you uh, emphasize a lot on the culture and the religion mm -hmm. of uh, these people. Mm -hmm. uh, uh, what I'm going to ask is that uh, do we, uh, uh, it, it doesn't seem that you uh, didn't really uh, ask questions of the materiality of the architecture and that or the mo movement of the architects in the uh, empire and uh, how they have made how they have uh, impacted the the movement of this architecture uh, in in the in the Mongol Empire. Uh, you are right. I did not discuss here the architect or the movement of artisans. We certainly know under the Mongols, artisans moved regularly. Mm, um, oh, have, uh, oh, oh, yeah. Sorry. Yes, نه فقط به اینکه خلاصه ای بگم آقای تقیبی پرسیدن که آیا جا به جا شدن معمارها هم تأثیری داشته و پروفسور بلر گفتن که بله من اینجا بحث نکردم راجع به جا به جای هنرمندان و معمارها ولی اون هم تأثیری داشته We don't know about any architects moving or builders ما در مورد هیچ حرکت معمار یا هیچ سازنده خاصی نمیدونیم. But someone had to teach people in China how to build this kind of above ground domed tomb. ولی به هر حال کسی باید به افراد دیگه توی چین یاد میداده که چطور این مقابر گنبددار بالای زمین رو بسازن. So I imagine that architect that builders were brought to China. پس من فرض میکنم که سازندگان به چین آورده شده بودن. Or came of their own wishes in order to make money. یا به خواست خودشون رفته بودن تا پول در بیارن. They weren't particularly good builders. اونا به طور مشخص سازندگان خیلی خوبی نبودن. Because the the squinches at Guyuan are very poor. چون که همون فیلپوش هایی که در گویوان وجود داره خیلی خوب نیستن. Yeah. Uh, so I'd be interested what you think. پس من میپرسم که شما چی فکر میکنی؟ I am not an architect. Are you architects or students of architecture? 
Uh, we are, uh, some of us here are architects and some of us are students. Of uh, therefore, I'd be very interested in what the architects think of the tomb. ایشون پرسیدن که شما خودتون معمار هستین یا دانشجوی معماری هستین و به طور به خصوص دوست دارم بدونن که معمارها چه فکر میکنن در مورد این مقابر. چون فقط من یک تاریخ شناس معماری هستم. Studied architecture, but I'm not uh, not really not a real architect. Mm -hmm. um, we could uh, uh, well this this question I ask uh, comes from a uh, seminar uh, about uh, a few weeks ago at the AA School of London, and uh, the uh, the presenter was discussing the uh, about the uh, systems of construction and how the uh, labor and um, the costs of cost construction and the regimes of uh, buildings uh, impacted the uh, Roman Empire and uh, that how uh, uh, building with bricks was uh, uh, promoted because the uh, workers were mostly unskilled because they were mostly slaves. So uh, that was uh, one uh, mm -hmm. issue that uh, 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 she discussed in, in that presentation. And so uh, I'm, I'm not really an expert on historical buildings, but I was intrigued in that how uh, we could see the uh, impact of different uh, styles of um, yeah. construction on the, the buildings uh, in, in, uh, in the historical times. Yeah. They certainly in China know about brick building. It is in this period that they start to make large above ground vaults. Uh, sorry. اونا به طور خصوص در چین در مورد این بناهای آجوری میدونستان و میدونستان که چطور در واقع sorry what the vaults like underground above over the uh -huh. و در واقع میدونستان چطور همچین اتاقهای بالای زمین بسازن. And I think they must have had some input from foreign builders. But this could have come a hundred years earlier and they incorporated it into their own technology. ولی ممکنه که حدود مثلا 100 سال قبل همچین اتفاقی افتاده باشه و اون اون داده ها و تکنولوژی رو که داشتن با چیزایی که خودشون میدونستن ترفیق کردن. To make the bricks that's not a problem they had um, many buildings built of brick. ساختن آجر و با آجر ساختن براشون کاری نداشته اونها بناهای زیادی با آجر داشتن. Ah I'm Going back to the question of whether the tomb could have been from the period of Ogadai, and I realized the, the fragments of tile would suggest to me 14th century, not 13th century. Professor, in the previous question, they are asking that it is possible that the tomb was from the period of Ogadai. بوده باشه و میگن که اون قطعاتی که از کاشی پیدا شده متعلق به قرن چهارده بوده نه سیزده مذارت میخوام منم میتونم یه سوال داشته باشم حتما دکتر بفرمید های پروفیسر کن ای سی دات ایباد تو مدگویان the lower qualities because we had a mud brick core of the building at the cover is just baked baked uh, 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 i don't i saw it for uh, qualities because yeah yeah so you think it might be a mud brick building faced covered with with baked brick i don't think so yeah. I, I think it's all baked brick, but um, I don't know. I've never investigated. Uh, can I show you more pictures? Uh, yeah. Because 
because because we uh we uh, because we have similar uh, tombs at Iran and the curved art shows that they are built by uh, mud bricks and they couldn't in details you know in a better quality art. I see. Um. I, I can't answer your question. The cover is just with the brick. With the baked brick. Um, I think the, the forms are too clear. Okay. Yeah. Just to say something else, Dr. Khawani asked if it's possible to put it in the Guiwan, it's possible to put it in the Guiwan, and it's possible to put it in the Guiwan, and it's possible to put it in the Guiwan, and it's possible to put it in the Guiwan, and it's possible to put it in و مطمئن نیستن ولی حدس میزنن که نه بنا آجوری باشه و دکتر خاقانی هم گفتن که توی ایران ما بناهایی داریم به خاطر شکل تاقها که اونها خشتی بودن و همچین فرمهایی رو هم دارن و پروفسور هم گفتن که نمیدونن لازمه که بیشتر تحقیق کنیم but I don't think we're going to China now No, we can't. Uh, sorry, I can't. Can I have another uh, small question? Uh, with um, two other in China and in Central Asia, we, we are sure that they are tombs, but about Sultanie, we could say that this is a building which turned. Is it right? Maybe it wasn't that first a tomb built and it turned into a tomb. Is it right or? I don't think so. All the texts call it a gunbad or a uh, markad or um, I think it's a tomb. It's shaped like we know of large, no other large octagons with domes for anything but tombs. Um, it's not a palace. Okay. Um, okay. It's not a madrasa. Um, It's not a Hanukkah. I think it has to be a tomb. Could, could it be a mosque or? Could it be a mosque? Uh, well, it's oriented toward Mecca. Um, uh, it, it wouldn't. We know no other mosques like that. Mm -hmm. We don't uh -huh. know. Okay. دکتر خاقانی پرسیدن که آیا ممکنه که بنایی که در سلطانی ساخته شده بوده باشه ساخته شده در واقع مقبره نبوده باشه و بعدا کاربری مقبره رو به اون داده باشن و پرسیدن بلر هم گفتن که احتمالا از اول مقبره بوده چون که ما هیچ بنای دیگه هشزلی و گنبددار این شکلی نمیشناسیم که مقبره نبوده باشه مثلا خانقاه یا مدرسه یا چیز دیگه نمیتونه باشه و بله I, I mean, I like the idea that the change in architecture was a change in function, but I don't see okay. it went from mosque to tomb. Um, I, but I, I, I mean, it's interesting. I, I, I still don't know why he changed the building. Okay. Uh, among the Iranian is famous that the Mon Mongol Empire wanted to transfer the tomb of uh, Imam Ali from Iraq into Iran because he turned into Shiism and he built this building, but he couldn't transfer the grave of the Imam inside Iran. That's a that's a well known uh, okay story in, in Iran about the building. Right. Andre Godard published that in the Survey of Persian Art many years. Yeah. The problem yeah. is that the inscriptions, yeah. both the ones from below and the ones from the top, say absolutely nothing about, about this. Shiism, about Ali, about... Um, they're all about the glory of the afterlife and... Um, It's possible that he had this idea of, we know, let's go back. We know that al Jaitu had been to the graves of Ali and Hussein at Karbala and Iran. Yeah. And maybe he wanted to make his own tomb something like that, a, a visiting center, a pilgrimage center, so that people would 
come to visit his grave, just like they came to visit the graves of Ali and Hossein. That strikes me as quite possible. Uh. ببخشید پروفسور بلر میگن که اولجای تو در واقع قبلا قبرهای امام حسین و امام علی رو زیارت کرده بودند و شاید میخواسته زیارت گاه های شبیه به اونها بسازه و جایی برای زائران بسازه معلوم نیست تنکیو خانم آنایتا ببخشید توی اینستاگرام که لایف پخش می شد یه دو تا سه تا سوال پرسیدن اگه اجازه بدین از خانم دکتر بپرسیم من آقای آقای من من دو تا سوال داشتم اجازه میدید من ازش سوال کنم و تشکر کنم ازش بله بله بفرمایید خواهش می‌کنم خیلی متشکرم دیر پروفسور دیس از طالبیان اند ثانک یو سو مچ اند اپریشییت فور اکسلنت پرزنتیشن Uh, first, uh, just I want to add uh, some information about the questions of uh, Dr. Khaghani. As you know, uh, we have uh, a building at Khanaqa near the tomb of Sultaniyeh. This yeah. is why this is tomb and so, yeah. um, Khanaqa, yes, the separate. Yeah. Uh, but uh, just I have two questions. Uh, this is good uh, opportunity for me. Which similarity these three tombs have in case of their setting? And the others, uh, the, and, and other questions, which Ilkhani domes uh, was the first or the oldest built in uh, uh, Russia? ببخشید برای بقیه هم ترجمه کنم دکتر طالبیان میپرسند که به جز جزئیات معماری این مقابر چه چیز دیگه ای توی اون به جز جزیات معماری دکتر نه من مقاستم بگم که یکی اولا مقاستم بگم که یک خانقا ما در کنار آرامگاه در واقع سلطانیه داریم به همین خاطر این برای آرامگاه ساخته شده و خانقا در کنارش هست بنابراین هم. همه این چیزهایی که نشون دادن این کیس هایی که نشون دادن بیشتر آرامگاه است البته جاهای دیگه ما دکتر خانقی فرمودن ما جایی داریم که آرامگاه خانقا هم هست که حالا مثل مثلا شیخ صفی و جاهی دیگه من تا دو تا سوال من ازش کردم یکی این که در واقع مشابهت های به لحاظ ستینگ و استقرار این ستابنا کدوما هستن و دوم من میخواستم قدیمی ترین در واقع این برج آرامگاه را توی منطقی روسیا ها ماستم بپرسم که در واقع کدوما را به جهت اون سیر تحول معماری این دو تا سوال رو که دارن فکر کنم جواب بدم Mm-hmm. Yeah, Professor, you can go. Okay, so the first one about setting, he asked about the setting of the tombs. Certainly, Sultanie and Guyuan are set in very similar surroundings. And that's why I had the first picture with the title on it. The setting could have been Iran, but it's um, North China with these grasslands and the tomb in the middle of these grassy spaces. بله در واقع دو تا مقبره گویوان و سلطانیه خیلی از لحاظ محل قرارگیری شبیه همدیگه هستن و همین عکسی هم که اول پاورپوینت قرار گرفته به نظر میاد که میتونه ایران باشه ولی در واقع همون چین هستش فور بویان کولی خان when i saw it 50 years ago it was in a railroad yard so i can't tell you anything about the original setting من مقبره بویان قلی رو 15 سال پیش که دیدم در سایت قطار بوده ریل قطار بوده و نمیتونم بگم که دقیقا ستینگ چطوریه and remind me what the second question was sorry دکتر طالبیان سوال دومتون رو اگه ممکنه تکرار من گفتم که در واقع حالا غیر از این ستا با توجه به مطالعاتی که دارن و سیر تحول معماری در واقع گنبدسازی دوره ایلخانی کدومش در واقع اولیه و بعد آخریش کدومه uh, well yes uh, professor uh, talibian asks uh, according to your uh, readings uh, what uh, which one of these uh, uh, well domed um, well tombs do you think uh, was the first one based on the way uh, they made it Well, Jaitu's tomb we know was built 
1305 to 1320. So beginning yeah. of the 14th century. Um, به طور قطع ما میدونیم که مقبره اولجای تو که در سال 1305 و تا سال 1320 ساخته شده اولین و قدیمی ترین okay. خب وقت آخرینش هم جدیدتر یعنی آخرین مرحله دور ایلخانی هم بناهای مشخص هست um... Uh-huh. Uh, and uh, Professor Talabian asks, uh, which one is the uh, latter, uh, the newest? Okay. Uh, newest? Uh, I keep. I was going to go on. So, uh, Buyan Kulihan dies two generations or one generation later. So, I uh, his his tomb is thirty years later. بویان قلی خان دو یا یک نسل بعد میمیره به خاطر همین مقبره اون حدود سی سال بعدش ساخته میشه گویوان نمیدون I think it must be 14th century the Mongols ended their reign in 1365 in China is that right? the end of the Yuan dynasty so I think it has to be about the same time as Buyan Kuli Khan, but I have no dated evidence. در مورد مقبره گویوان مطمئن نیستیم حت میزنیم که توی قرن چهارده ساخته شده باشه در واقع زمانی که سلسله مغول ها در چین سلسله یوان در سال 1365 به پایان میرسه احتمالا این بنا همون موقع ساخته شده ممکنه که همزمان با ساخت بنای بویان قلی خان بوده باشه ولی مطمئن نیستیم I wish maybe someone a gravestone <laughs> کاش میدونستیم شاید بالاخره یکی یک سنگ قبری رو پیدا کنه. Thank you so much. Okay. خب خانم آنایتا ازشون اول که بپرسین که میگه وقت وقتشون رو بیش از حد نگیریم با سوال ها. Uh, uh, professor uh, there are other questions but uh, we are not sure if uh, I don't know if you have time or uh, have you gotten tired or <laughs> Well, I'm tired, but how about uh, one or two more? Uh-huh. 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 Well, I guess just a bit. I mean, you don't know. Yes, solid to Instagram for children. I'm چه که غیر از مقابر چه از مموری ایران هستن که روی چین تاثیر گذاشتن روی مموری چین یکی از سوال ها این بود um, They asked uh, whether uh, there were other buildings uh, uh, like tombs, but not tombs, uh, that uh, has uh, that shows that uh, Iran Iranian architecture uh, has influences on Chinese architecture. Uh, yes, there's one kind of long barrel vault mm-hmm. that is um, like the Arg of Ali Shah. Barrel vault. I'm not sure how to translate. Um, در واقع آها یک ب... ممنون دکتر در دی میگن که یک بنای دیگه به صورت تاق آهنگ هست که مانند همون ارگ ارگ بود که دیدیم ارگ علی شاه a long hall with a vault over it a long rectangular building with a vaulted roof یک بنای بلند کشیده مستطیلی شکل که تاق سقفش به صورت تاق آهنگه and that seems to come to China at this time also and that's an Iranian form و به نظر میاد که این فرم ایرانی در همین زمان به چین اومده باشه because most domes in China were underground tombs were underground with very small flat domes. Uh-huh. Uh, so this whole idea of above ground vaulting seems to come from Iran to China in this period. Uh, پس این uh, در واقع بناهایی که بالای زمین با تاق آهنگ uh, ساخته می شدن به نظر میاد که از ایران به چین رفته باشه 
و سال آخرم من ازشون بپرسم این که میگن که با توجه به اشیایی که توی بنای گویان کش شده احتمال وجود داره که استوپای بودایی بوده باشه استپای بودایی استوپا استوپای بودایی Okay. Uh, they ask if, uh, based on the uh, things that uh, they have found in uh, Guyuan, Kuftin, I make it. Uh-huh. Uh, yeah, yes. based, yeah uh, based on the things uh, found in Guyuan, could it be uh, some sort of stopa, Buddhist, uh, Buddhist stopa? No, because we found three bodies in the basement. <laughs> uh-huh. uh, yeah. در پایین بنا پیدا کردن این باکسز یا اند ا استوپا و استوپا در واقع برای اشیاء مقدسی که متعلق به بودا است کلاً خیلی ممنون اوکی تمام شد یعنی Well, uh, thank you, Professor. It was no, such most, an honor. Please extend my thanks to the audience, to Amir Mahdi and the university for the invitation, and especially Anahita to you for your excellent, really excellent translation. Thank you, Professor. It was such an honor and such a pleasure to be here with you. Uh, Professor Blair, I would like to thank you very much for all of the people who have been in the meeting and have been listening to this و از دانشگاه تهران برای دعوتشون و از امیر مهدی که زحمت هماهنگی رو کشیدن. پروفسور بلر کن آی کن آی سی سامثینگ؟ یس. امیر مهدی. یس، یس. ا آی وود لایک تو تانک یو فور یور کایندلی اکسپتینگ اینویتیشن اور اینویتیشن اند تانک یو وری ماچ ایتس ان ابسولوت آنر فور اس تو هاو یو هیر. May I visit your wonderful country again soon? Absolutely. Thank you. Thank you. Goodbye. Goodbye. <laughs> Thank you. Thank you.